Bem-vindos à segunda parte do Futsal Total aqui na Norte TV. Uh, hoje temos aqui a Associação de Moradores da Granja e o, o, clube Chave, o Chave Clube de Fremundo. Uh, vamos dar sequência à primeira parte e falar agora um bocado mais dos clubes em si e não do jogo. Uh, para isso vou uh, falar primeiro aqui com o António Baganha, uh, da Associação de Moradores da Granja. Uh, este clube, uh, no fundo... Uh, Fala um bocado como é que ele foi criado, como é, como é que surgiu este clube no futsal. Não, não sei se tem mais modalidades. Não, tem um... Fundamentalmente tem o futsal, com, com os escolas gestores desde a academia até, até os veteranos. Mas, fundamentalmente, incidindo na formação e no, no escalão sénior. E tem um grupo cultural dividido em dois, dois subgrupos, que é um grupo de teatro e um grupo de dança. A Sessão Moradora da Granja nasceu em 1965, por um conjunto de pessoas que, se costuma dizer, uh, criou pedra sobre pedra uma, uma, uma associação, em uma altura difícil, onde se hoje há dificuldades financeiras, na altura eram bem piores, e foi crescendo, foi crescendo. Uh, começou com, com, com efetivamente futsal, jogo que até... Começou nessa altura com futsal logo? Uh, não logo, uh, passaram uns anos. Julgo que até ironicamente a primeira equipa de futsal foi feminina, se não A gente começou pelo futebol salão. Não, antigamente usava-se futebol sim, salão, sim, sim, aquele sim, futebol sim, sim. jogado até à tabela. A Associação Moura da Granja tinha um ringue em frente à uhum. sede social, também constru... e paredes meias com a escola primária da Granja, onde tinha um ringue que fazia ali uns torneios de futebol salão. E depois, quando o, uh, houve o salto para o associativismo do futebol salão, nós, uh, visto que foi uma má aposta, que agora a história diz-nos diz que foi uma má optámos pelo futebol salão, pela associação de futebol, futebol salão. salão. E nós, no futebol salão, ainda tivemos um, um historial, chegámos a ir a uma final nacional da taça, em futebol salão. Depois, quando, quando houve a parceria, eu já não me lembro bem da história, mas a Associação de Futebol Salão juntou-se à Associação de Futebol do Porto, que agora é a Federação, juntaram e deram os, as equivalências aos treinadores. E nós aí, então, e também Passaram começamos ao, no, futsal. no futsal. Digamos que é, é o nosso início no futsal, que penso que as regras do Futebol Salão e o futsal, na altura, eram muito semelhantes, só não eram. Eu estava ali o Arthur a dizer que não era, já não me lembro, o inglês vai para velho. Havia algumas, mas a ultrapassar a cintura, não é? Não, 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 o futebol salão mas, depois deu um salto, o futebol salão depois deu um salto. Essa, essa Podia-se jogar ao ar, livre, ao ar livre, mas as regras já eram muito, muito, muito pronto, se não eram semelhantes, eram parecidas com o, futebol, o futsal. Só que se podia jogar ao ar livre, e nós optámos por isso porque tínhamos o ar livre, o uhum. polidesportivo e não o pavilhão, o futsal, como se sabe, se o, uh, e, e, e desde cedo começaram com os escalões de formação, uh, o Granja que não, tem que começou, começou uh, aos bocadinhos, uh, não com os escalões de todos, porque como é imaginar, é preciso criar uma, uma estrutura, claro. uh, não apenas financeira, mas Esta estrutura de... atual, que, que tem todo, preenche todos os escalões, uh, nasceu desde quando? Este ano inauguramos, foi um, é um projeto que, enfim, que está na nossa cabeça. Real, sabe que vocês têm desde os Benjamins até... Não, desde a academia, desde a academia mesmo. Este Temos ano viemos um bocadinho mais, mais abaixo. Qualquer dia, uma maternidade. <risos> a gente é quase, sabe como é que isso é, é isso, a gente sabe como é isso. De facto, é, é, é a fonte e o, e o, enfim, o criar um atleta desde, desde pequenino. Temos, temos miúdos com 7 anos de idade. É, participam na, na, nas, nas atividades da academia, portanto, com, com, com treinos específicos, com horários específicos, claro. um, e não, não, não competem, jogam um bocadinho, treinam, um treino, 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 fazem alguns jogos de exibição, é, que vão alimentar, se calhar daqui a um ano ou dois, o escalão de Benjamin, e, e sucessivamente até chegar, obviamente, ao, ao escalão de referência, que é o escalão sénior, Quero acreditar e sonhamos todos com isso, que os nossos Benjamins irão defender as nossas cores. É, é essa a vossa principal missão? Na altura do ministro Dr. de Sousa já terá mais alguns anos. <risos> é, 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 é esse o principal objetivo, a principal missão da Associação Moradores da Granja enquanto no futsal? As missões uh, são várias. Formar, uh, ou, formar sim. ou neste momento tem dois pensamentos distintos. Uh, equipe sénior, que já se apresentou a um nível mais elevado, 
e pensar se calhar em subir divisões e chegar o mais longe possível, ou continuar a alimentar uh, os escalões de formação para alimentar a equipe sem Vamos lá ver, os objetivos primeiro são vários, não podemos esquecer que todos os colaboradores e todas as pessoas que, que, que prestam serviço numa associação, enfim, como existem muitas, não não. temos aqui, somos aqui extremamente representados por pelo Frimundo, uh, tem um objetivo, não é só apenas formar atletas, é formar homens e mulheres, com, com, com os valores que se incutem, que se, que se, que se ensinam nos treinos e nos jogos. Do ponto de vista desportivo, uh, isso é uma das missões, dizia há bocadinho o, o Mr. Pedro, uh, que é o sentir a camisola, assim como no Frimundo, uh, os jogadores são todos amigos e entram em campo com, com a missão muito bem definida. Isso é fundamental numa equipa. O sentir o logotipo no, 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 na camisola, uh, isto só se consegue conquistar com uh, uma continuidade. O, o António acha que se, uh, quanto mais longe a equipe sénior for, maior o nível de exigência vai haver na, na, nos vossos escalões de formação. O sonho, e maior o sonho dos, dos atletas de formação. Um atleta de formação que chega Há consciência de... dessa realidade que se, se a equipe sénior for à frente, portanto, claro o nível vai ter que aumentar, claro que não é? Uh, um, um atleta já num escalão intermédio, entre os juvenis, e começa a olhar para o futuro e diz assim, eu quero representar este, este, este clube, este, estas cores, porque os meus sénios estão, estão, disputem ao mais alto nível, ao um nível elevado uh, da competição. Isso é um sonho, e só assim é que conseguimos também empreender. Isto também foi um e isso projeto... é um, um objetivo a longo prazo ou a médio prazo? curto, médio prazo. Bom, os dias dois, os da, longos da prazos e os médios prazos são difíceis. Relativos, não é? São muito, relativos. São, são muito difíceis. Os treinadores, e temos aqui dois nesta sala, pelo menos, que eu saiba, uh, pelo menos dois, costumam dizer que os jogos ganham-se um a um. O mais importante é o próximo, independentemente do, do, do adversário. Uh, a gestão de, um, de, um, de uma associação, de um clube, uh, é um pouco assim. Uh, todos os anos vamos conquistando algum espaço. Uh, tentando enfrentar as dificuldades que todos nós conhecemos. Uh, este ano enverdámos para uma academia, há dois ou três anos atrás uh, os sénios uh, subiram e, e foram para um, para, um, para um nível mais elevado e vamos gerindo assim, uh, não deixando de ter um sonho que é de chegar mais além sempre. E isto, desculpa lá interromper, isto os sénios começou um bocado por força da nossa formação, a ideia da direção, eu também falo um bocado como diretor, Uh, o bem é até aqui em função de diretor, mas pois, eu também sou diretor. Os diretores acabaram tenho... por nascer com um chegar quase assim, uma obrigação, cinco, é? exatamente, quase uma obrigação imposta pela formação. Isto a direção teve o cuidado sempre de começar de base, foi sempre o nosso cuidado, e ir passo a passo uh, dando o salto para mais uma formação. Eu lembro que uma reunião de direção eu disse assim: penso que ainda estávamos para aí em, em iniciados, Benjamins, infantis iniciados. Estamos no limite. Este, opá, fazemos os juvenis, mas é o, não podemos avançar mais. E já estamos em sénios. Porque a gente sente necessidade, quer dizer, e depois de, de, do, do, do caminhão estar em marcha, os passageiros vão entrando e vão ajudando. Portanto, nós temos sempre uma base de... de apontamos sempre para quatro pessoas para avançar com um escalão. Havendo aquelas quatro pessoas... Dá a ideia que o escalão pode avançar. Pode avançar. Portanto, e é, é essa um bocado a base. E, mas voltando um bocadinho à história dos séniores. Portanto, os nossos júniores chegaram àquele limite e tinham que sair. Com qualidade. Posso lhes dizer que há dois anos eh, fizemos aí uma aposta num treinador que ao princípio até nos surpreendeu ele aceitar, que é o Miguel Mota, um homem conhecidíssimo no futsal, um ex-internacional, jogador de Freixeiro, de Miramar que é, é nosso treinador dos júniores há dois anos. Portanto, era uma equipa, uma equipa de top que nós, o ano passado, apostámos em eh, ir ao nacional. Pronto, mas a gente sabia que era muito difícil, porque tanto o Caxinas, uma boa vista, tinham equipas muito fortes. Nós também tínhamos. Mas, mas o que é que eu quero com isto dizer? A nossa formação, essa fornada de júniores, dessa fornada se ficou um nos séniores. Os outros estão a jogar no nacional. Jogadores que a gente gostava, mas o nosso projeto de sénios ainda não tem. A gente vê que não, ainda não atingiu o um nível que o jogador da formação já tem. Para o um ano vão sair os júniores, com qualidade se calhar. Vão ser aproveitados pelo clube? A gente quer E não tem A gente quer a, a gente é logo o primeiro a dizer. Mas, mas temem que, tem que eles possam ser para outros, outros clubes. Bem, equipas nacional, a gente sabe que a Maia aqui é muito forte, as redondezas, há muitas equipas há muitas nacional equipas que convidam. 
às vezes, eles, eles dizem, ah, eu gostava da granja, eu gostava da granja, mas ali é cronometrado, ali é nacional, ali jogo com o XPTO. Tem só mais os objetivos pessoais aí, não é? Pronto, já há outras assim. condições e por isso é que a gente anda com os sénios também a tentar fazer tudo para não deixar esse trabalho de base que, pronto... A mim chateia, a mim particularmente chateia. São as contingências, não é? São, são da são ali, Digamos que é aqueles filhos que a gente queria, que e depois tem que sair. Que vai voar e que a gente gostava que ele continuasse ali a defender as nossas cores, mas... Eu, eu, eu um falava projeto. agora então aqui com, com o Inácio Sousa do, do Fremundo, é um clube diferente. Enquanto Sim. aqui falamos das colunas de formação, o Fremundo não. É um clube que tem uma equipe de sénios, aposta-se que é mais forte... Né? Na, na equipe de sénios, não é? Uh, uh, Explica-me um bocado uh, como é que funciona este Freia Mundo. Isto é um clube de amigos, como dizia há um bocado ali, o, sim, sim. nos atletas e na direção também. Ou seja, sim. isto é, é um clube da terra ali. Exatamente. Primeiro, primeiro lugar, boa noite e obrigado pelo convite pela Norte TV. O Freia Mundo nasceu em 2009 por um grupo de amigos. É um clube recente. Recente. Um recente. Somos um bebê. Nós já somos um bebê, um recém-nascido podemos dizer assim. Mas já com e, sucesso, não é? Sim, <risos> tem, pouco tempo. sim, temos algum sucesso, não é? Temos algum sucesso, não é? Mas, uh, começando no princípio, isto foi pelo convite de um amigo, de um amigo meu, não é? De um amigo meu que eu tenho que o dizer, que é o seu Vitor Garcia, que não está cá, que não pôde vir. E ele é que me fez este convite a desafio para formar, formar, um, formar um clube de Faria Mundo de futsal. É? Que ficámos com, com os direitos do lever que era o time do Lever desistiu, não é? Ficámos com os direitos do Lever e para jogar na primeira distrital. E ele fez-me esse convite. E eu, com todo o gosto, que eu não podia dizer que não, porque sou muito amigo dele há muitos anos, há 30 e tal anos, uh, disse, opa, sim senhor, para vamos lá começar com, esse, com, digamos, com essa brincadeira. Ele, ele dizia, brincadeira. vai ser um cigarro. Não, não pensou numa competição. Não, não, não. temos que ser sinceros. Eu sou muito sincero naquilo que digo. E o seu pai, vamos, vamos começar, isto vai ser o nosso cigarro, isto vai ser o nosso óbvio. Não. Quer dizer, e, e assim começou, começou o, o, o Frio Mundo, o Chapo do Frio Mundo. Porquê Chapo? Porque era o nosso patrocinador. Por isso nós tínhamos um patrocinador que era o Chapo do Frio Mundo. E, e assim começou. E pronto, depois começou a jogar a primeira distrital agora. Nunca foi com, com juvenis, nem júniores, nem iniciados, nem nada disso. Foi sempre com os séniores. O Inácio, quando... Pegou, quando criou esta equipe, não é? Quando criou, quando este grupo de amigos que criou este, este clube, um, nunca pensaram que poderiam, um dia mais tarde, se calhar estar a disputar o Nacional. Não. Uh, foi mais por uma brincadeira, não é? Isso foi mais primeiro por primeiro uma brincadeira. E agora? Agora, nós pensámos de outra maneira, pelo menos eu e a direção pensámos de outra maneira e uh, vamos tentando, como disse um bocado o, o, o Mr. José Carvalho, ganhar de jogo a jogo e subindo de grau a de grau e vencendo-se vencendo na terra, não é? Porque isto já não é... projetou isso? Já pensou que poderá eventualmente uh, subir à primeira zona nova? Já, já pensámos uh, nisso, já, sim, sim. Provavelmente o investimento, se calhar... Exatamente. Uh, Nós já pensámos um... nisso, mas isto é muito, está difícil porque para manter um clube e arranjar para patrocínios... Eu ia falar isso. Os apoios a este nível, os apoios... Pois, eu também Fimundo, estava muito são... a falar nisso. Os, patro... os, patro... os, patro... os patrocinadores e apro... apoio camarário, apo... apoio local da junta de freguesia, há, há pouco nenhum, que é mesmo pois. assim. Há pouco nenhum. A Câmara Municipal, quer dizer, não há apoio para a parte... Que em, termos de promoção, de... em termos de promoção, o... Foi muito procurar uma coisa para tentar promover, o, junto pelo menos ali da, da localidade, não é? Isso, a promoção é feita mesmo, temos que dizer. Que é um pavilhão cheio, é, 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 é boca a boca e é pela nossa garra dos nossos jogadores, que tem que ser, isto tem que ser dito, como disse o nosso Mister, são todos de Faria Mundo, eles, eles amam, amam o clube, eles, eles têm uma paixão e um bairrismo, o Faria Mundo que é, é incalculável, tem que se dizer, é incalculável. Ali o, o Mister do, do Granja, eh, segundo me entendi o que ele quis dizer, eles, eles lutam por, pelo clube, eles, eles têm paixão. Sim, sim, eu falei e eles é que fazem a divulgação do, do clube pela terra. Sim. São, são eles próprios. Não fui muito também, tenho, tenho. Mas não é um clube fechado, não é um clube fechado não. às pessoas de Feira Mundo, ou seja, não, se não, 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 não,
E tem três anos. Uh, nossa dificuldade aqui é que nós não treinamos nem jogamos em Fria Mundo. Exatamente. Nós jogamos para o Freguesia lá porque não tínhamos pavilhão. Não tem agora agora criou-se, fez-se lá um, um liceu uh, no secundário e fez, fez um pavilhão para a comunidade. Só que como mudou uh, a política, mudou o presidente. Por política. Estávamos com um bocado de dificuldade, eu, eu, eu contava neste momento já estar, ter uma casa própria, ter o sítio de treinar, ou de jogar, sempre no mesmo sítio, e ainda não está, porque eles estão a tentar, ainda, 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 ainda não estamos. Pois, mas estão, estão a trabalhar nisso? Estão mas a... estamos a trabalhar nisto, estamos a trabalhar nessa, nesse sentido, mas isto está está muito, muito complicado, e se nós estivéssemos a jogar o nosso pavilhão, o no nosso é, pavilhão é, era se muito diferente. Estamos a falar de apoios monetários, estamos a falar de apoios logísticos, não é? Um exatamente, pavilhão. Exatamente. Era, muito, era muito diferente. Há um bocado falou-se na assistência. Mesmo, mesmo assim, já levámos muito, muita, muita gente, gente à, à freguesia onde jogámos, que é uma freguesia vizinha. Eu acredito que o pavilhão. Mas estamos a falar em quantos adeptos do Chafre Mundo? Já achamos a ir a volta de 100. 100. 100. 100. 100. 100. E adeptos no total, ou seja, imaginemos que vocês tinham um pavilhão de 5 mil gastos, quantos adeptos acham que conseguiam levar? Se tivéssemos gastos em frio, estava cheio. Estava cheio, não, isso. Não, estava isso. Cheio. A própria não. população que não, sim, não acompanha sim, 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 sim. é muito bem. Porque o, o, o pessoal, digamos assim, o pessoal de frio mundo não se vai deslocar a fazer 7 ou 8 km, não é? Uma sexta-feira à noite é isso. Uma sexta-feira à noite é isso. Sim, sim, sim. Temos, 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 se fosse ali o Friamundo, tínhamos a casa cheia sem problemas nenhum. Somos o Friamundo, é uma terra. Isto, eu isto, eu isto, também isto, tenho isto, notado isto. que, a nível nacional, claro que central ainda não, mas já há muito mais cobertura de, do futsal que havia há uns anos atrás. Sim, sim. sim já conseguimos ver muito mais jogos, já sim, temos um sim, acompanhamento sim. muito, 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 sim, muito sim, mais, sim, mais, sim. mais apaixonante. Sim, sim, sim. Com muitos gols. As horas que se praticam, o Granja não, o Granja deve ser a exceção à regra joga o domingo à tarde, mas normalmente joga só sábado à no... ou à sexta-feira à noite. Nós optamos por jogar sexta-feira à noite, porquê? Porque eu mesmo à noite, sexta-feira, não se tem nada a fazer. Só vou ver uma ou duas horas de, de, de futsal. Só... Acaba de jantar, vai, vai, sai, vai, vai, ver, vai ver um joguinho, então, e vem depois, depois, se vai ir para a noite, vai para a noite, vai para cá, não vai ser desfeito. É uma maneira de... Mas são dificuldades dos outros, <risos> às vezes. <risos> só para terminar agora aqui. Oh, António, diga-me só uma coisa, eu falei ali, em termos de apoios, o Granja uh, subsiste é um, como? É, é uma missão complicada também, com, enfim, vivemos e sofremos Partilham os meus. Uh, temos um conjunto, de um, um ecossistema de patrocinadores, uh, que tentámos trabalhar todos os anos, uh, que efetivamente também sofrem das mesmas dores, uh, o clima económico não ajuda, uh, mas é um, um ecossistema engraçado, porque... De facto, a questão da terra é muito importante. É. Uh, chegar à beira de um bom comerciante, temos muitos comerciantes, desde padarias até oficinas de automóveis, óticas, enfim. Uh, e dizer que a dois passos estão ali mais de 100 atletas a tentar representar cores. Uh, todos os escalões estão na, estão na primeira divisão quando aplicável, a academia, claro que não, mas todos os escalões estão na primeira divisão. Isso é um argumento, uh, obviamente. Quando mostramos, enfim, as classificações e que por acaso estamos ali no top, taca a taca, no caso dos Sénios, no caso dos Benjamins, no caso dos Júnior, também. Sim, sim, não é por acaso, obviamente, é mérito. Também ajuda, só que, obviamente, os nossos, os nossos patrocinadores sofrem das mesmas dores que toda a gente sofre. Do ponto de vista dos apoios camarários, também já foi falado. Somos, se calhar, a exceção à regra. A Maia, 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 Maia efetivamente, sempre, sempre ainda, apoiou bastante. Ainda. Apoiou. ainda. Sim, mas já a, a Maia tem mais, uma mas... cultura desportiva de e uma vai, cultura vai, vai. de financiamento desportivo, enfim, que não é, não é boa, nenhuma é. Claro. Uh, mas é mas melhor, uma ajuda, mas é uma ajuda. É uma ajuda. É uma ajuda, é uma ajuda é. importante e, e com um modelo interessante que é o clube, quanto mais escalões estiver e melhor classificações estiver em termos de escalões nacionais, nacionais ou distritais. Uh, mais apoio recebe. Mais apoio recebe. Isto, isto não para nós é uma fonte muito importante. Aqui o único senão na Maia, desculpe-me, é dar uma ideia que é, é a, quantidade a quantidade de clubes. É, 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 o problema não é municipal. O problema é... é, 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 é isto é exatamente, uma, exatamente o reverso da medalha. Já foram mais. Eu acho que o boom de equipes na Maia não foi em todos os esportes. Houve um boom grande e... Mas tem que, tem que haver um trabalho constante e, eu e efetivamente as pessoas não têm a necessidade de fazer a não sei o que é fazer na Maia. Claro, <risos> agora agora é. penso que o projeto da Câmara da Maia é a capital europeia do desporto em 2014. Eles estão a apostar. É. 
Pode ser que ainda tragam benefícios para vocês. Sim. <risos> Pelo menos o mais desertos já trouxe. Nós o mais desertos já trouxe. Nós estamos a, estamos a caminhar para o, para o final do programa. E eu vou, vamos só deixar aqui uma única, uma última frase, uma última abordagem, só mesmo em pequenas palavras. Eu perguntava a qualquer um de vocês que queira responder. O futsal distrital, neste momento em Portugal, é bom? É de nível? É fraco, uh, não normal, é ou não se calhar mais aos treinadores, é, isso ou, também ou, ou, já estamos, ao Zé Carvalho, ou já estamos se calhar a um, um bom nível, porque eu, eu vejo, porque se acompanha mais a primeira divisão nacional, como é que é, e, uh, e vejo um, um é. bom nível, portanto, depreendo que cada vez mais existem mais clubes, cada vez mais atletas, um, exatamente, uh, acho que são de palavras só. Sim, sim, eu posso, eu posso dizer pelo panorama que, que conheço. Isto no distrital, não é? Exatamente, eu ia, ia falar de distrital, vemos realmente, eu vejo muita qualidade. Já não é um conjunto de amigos? Não, 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 não. É, aliás o Fremundo, ali pelo discurso diretor, conseguiu, ou foi mudando, foi-se dizendo que inicialmente começou como um grupo de amigos, mas já viu mas é um que depois eu acho que ninguém é? entra em campo para, não, <risos> só para fazer não, um joguinho. Aqui, porque isto é mesmo uma competição, é uma, e é uma há competição. Uma cultura assim, é, ah, sim senhora, e, e vemos realmente, vê-se muita qualidade já a nível distrital e vê-se mesmo a nível de formação. Já muito bom jogador. Já sabemos muita preparação, muita preparação é, é, de treinos, treinos, é parte treinos já, são, já são muito e mais é elaborados. Alguns, alguns dois têm uma, uma, um, um craque, algum que vai despontar. Que vai, não, 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 que vai despontar, que vai despontar <risos> assim. <risos> Um, é temos um dos melhores jogadores do mundo, não é? Nós temos um dos melhores jogadores do mundo. Sim, eu que da, da nossa formação... Nós somos para, para o futebol, para o futsal, para essas coisas. Nós da nossa formação é, temos... Assim, acho... De vez em quando despontam aí um... Eu acompanhei o Ricardinho, eu acompanhei o Ricardinho desde pequenino e vi que ele vinha logo, 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 muitos aqui, se tiverem que conseguir, tenho aqui alguns jogadores que eu já defrontei, muito bons. Muito bom, eu gosto muito. Notou-se ainda se nota um bocado recorrer a, a uns atletas brasileiros, como é que estão. Sim, isso infelizmente porque eu acho que não acho que acho que eu não vejo, não vejo. E era bom. Também, também pode dar como, como formação, mas eu não é. vejo isso como, como, como vantagem. Eu acho que o nosso, o nosso, o nosso futsal acho que é mais agradável, nós somos mais realistas, mas, não todo ter se calhar tecnicistas, mas mais, mais apurado tecnicamente, não individualismo. E acho que nós temos, nós, 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 nós falar na, na qualidade da nossa formação, Tem, nós o ano passado tivemos um jogador que foi campeão nacional dos juniores, disputou o campeonato todo por nós no distrital, o objetivo era da granja disputar o nacional, aqui a nível de, de distrito do Porto foi o Caxinas e o Boa Vista, nós ficamos infelizmente em terceiro, ali, ali na luta, ali na luta. E pronto, e o Caxinas, intermédio do, do treinador do, do, do Rio Ave, o Raul, em conhecimento com o Miguel Mota, também dou muito bem com o Raul, ele chegou a contacto com a direção e nós, como não queremos cortar as pernas a ninguém, eles tinham um jogador que, nosso, da nossa formação, que foi meu Benjamin, posso dizer isto, que, foi, que nos pediram para disputar a fase final e a gente dispensou e ele foi campeão nacional pelo Caxinas, portanto, que é o Isaac que é um jogador da granja, formado na granja, que atualmente joga no Bermuim. Ele, o Jota e o Irbilha. É o Jorge, né? Não, é, é primeiro ano de sénior. Os tais jogadores que a gente queria que nos ajudassem a subir para a onda, estão a ajudar o Bermuim a tentar não descer, a tentar não descer da terceira. Portanto, é para ver alguma qualidade já, já, que se faz já, na já, formação... Já, 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 conseguem, já, para... conseguem, já conseguem exportar jogadores para o Nacional. Já conseguimos. Pronto, o, o, retorno, o retorno financeiro é que ainda não está aquele nível. Não, não, não. <risos> Mas é algo que tem que ser trabalhado. É, sim, 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 exatamente. exatamente. Bom, eu uh, despedia-me uh, agradecendo desde já aos sim, representantes é aqui do Chá Fremundo, à Associação Moradores da Granja, muito, muito obrigado por terem vindo. Uh, despedia-me daqui do Futsal Total. Uh, voltaremos na próxima quarta-feira para mais um programa com novos intervenientes. Boa noite.